नमस्कार दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत है हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे प्रतिशत का हमारा पार्ट फोर है इससे पहले हम प्रतिशत के तीन पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं जिन्हें मैंने अभी तक आपको थर्टी फोर क्वेश्चनों को सॉल्व कराया यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर कॉमन वेस फोर और गवर्नमेंट एग्जाम नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं आज की क्लास में आपको कुछ आई क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा वो भी बहुत सरल तरीके से तो चलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एक एमआरआई मशीन का मूल्य एक करोड़ रुपए है विक्रेता कंपनी इस पर पाँच प्रतिशत छूट देती है छूट की राशि कितनी है देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एमआरआई मशीन का मूल्य देखिए सबसे पहले कितना है एक करोड़ रुपए और विक्रेता कंपनी इस पर कितनी पाँच प्रतिशत की छूट देती है तो हमें छूट की राशि निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे राशि को लिख लेंगे यानी कि एम मशीन का मूल्य कितना है करोड़ तो एक करोड़ राशि लिख लेंगे एक करोड़ में कितनी जीरो होती है सात चार पाँच छः सात अब क्या कह रहा है विक्रेता कंपनी इस पर पाँच प्रतिशत की छूट देती है तो सिंपल इसका हम पाँच प्रतिशत निकाल लेंगे पाँच प्रतिशत कितना होगा पाँच बटे सौ अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी पाँच से सौ मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा देखिए तीन दो पाँच जीरो यानी कि इसके पीछे पाँच जीरो लगा देंगे चार पाँच यानी कि राशि कितनी हो जाएगी वो इसको पढ़ेंगे तो पाँच लाख रुपये इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी कि वो राशि कितनी होगी पाँच लाख रुपये तो छूट की राशि पूछी है तो छूट की राशि कितनी होगी पाँच लाख रुपए इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एक कर्मचारी की मजदूरी पहले चालीस प्रतिशत कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें पचास प्रतिशत की वृद्धि की गई उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले चालीस कम कर दी गई और उसके बाद उसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई वो हमें बताना है हम मान के चलते हैं पहले कर्मचारी की आय कितनी थी हम मान के चलते हैं पहले सौ रुपये थी प्रतिशत में हम सौ रुपये अक्सर मान लेते हैं हमने मान ली पहले कर्मचारी की मजदूरी कितनी थी सौ रुपये थी या आय उसकी कितनी थी सौ रुपये क्वेश्चन कह रहा है पहले इसमें चालीस की कमी कर दी गई ठीक इसमें चालीस कमी करेंगे अब कितनी बचेगी यानी कि चालीस कम करेंगे यानी कि साठ प्रतिशत अब इसकी आय बचेगी देखिए कमी हम कैसे करते हैं चालीस प्रतिशत कमी यानी कि सौ माइनस चालीस कितना साठ प्रतिशत यानी कि अब उसकी मजदूरी कितनी बची तो सौ कम साठ प्रतिशत निकाल देंगे तो देखिए सौ से सौ कैंसिल यानी कि उसकी अब मजदूरी कितनी बची देखिए साठ रुपये अब क्वेश्चन कह रहा है आगे देखिए चालीस कम कर दी गई तथा तो इसके बाद उसमें पचास की वृद्धि कर दी गई यानी कि अब जो आ है इसमें पचास की वृद्धि कर दी गई इसमें वृद्धि कैसे करेंगे 100 प्लस जितनी भी वृद्धि हो रही है यानी कि 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा एक सौ पचास प्रतिशत देखिए इसको सॉल्व करेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल देखिए पंद्रह पाँच है पचहत्तर पाँच छः के नब्बे यानी अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई नब्बे रुपये देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए कर्मचारी की मजदूरी पहले चालीस कम कर दी गई हमने मान लिया पहले उसकी मजदूरी सौ रुपये थी इसमें चालीस की कमी कर दी गई यानी कि साठ बची उसकी मजदूरी तो साठ प्रतिशत कितनी आई सौ का साठ प्रतिशत निकाला यानी कि साठ रुपये अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद उसमें पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई तो हम जो उसकी आय बची थी या मजदूरी उसमें साठ कितने की वृद्धि पचास प्रतिशत की और वृद्धि कर दी तो कितनी आ गई देखिए साठ कम ने एक सौ पचास प्रतिशत निकाल दिया कितना आ गया नब्बे यानी कि अब उसकी मजदूरी कितनी है नब्बे अब हमें बताना है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई सबसे पहले देखिए उसकी मजदूरी सौ थी जो कि हमने मानी थी अब उसकी कितनी है नब्बे रुपये यानी कि उसे हानि हुई कितने रुपए की दस रुपए की सौ से नब्बे माइनस करेंगे कितना आएगा दस दस रुपए की हानि हुई लेकिन हम प्रतिशत में कैसे बताएंगे हानि या लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटे पुरानी जो मजदूरी है वो नीचे लिखेंगे इंटू सौ सौ से सौ कैंसिल यानी कि दस की उसे क्या हुई हानि हुई तो देखिए नब्बे कम है हंड्रेड आधे के यानी कि हानि हुई कितने दस रुपए की तो हानि का प्रतिशत निकाल देंगे जितनी हानि हुई वो ऊपर लेखेंगे बटे में पुरानी मजदूरी इंटू हंड्रेड तो हानि कितनी आ गई उसकी दस प्रतिशत अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन किसी जनपद की जनसंख्या आठ हजार पाँच सौ है इसमें प्रथम वर्ष में बीस वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में पच्चीस वृद्धि हो तो दो वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी हमें बताना क्वेश्चन कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है आठ हजार पाँच सौ है तो ये आठ हजार पाँच सौ ऐसे लिख लेंगे इसमें प्रथम वर्ष में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो गई वृद्धि कैसे करते हैं सौ में हम वृद्धि को ऐड कर देते हैं सौ प्लस बीस यानी कि एक सौ बीस प्रतिशत 
बटे सौ अब देखिए पहले वर्ष में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो हमने जनसंख्या में बीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी अब द्वितीय वर्ष में कितनी पच्चीस प्रतिशत की फिर से वृद्धि हो गई वृद्धि हो रही इसलिए फिर से सौ में प्लस कर देंगे यानी कि एक सौ पच्चीस बटे सौ यदि कमी हो रही होती तो सौ से माइनस कर देते मान के चलिए पच्चीस प्रतिशत कमी बोल रहा होता तो सौ माइनस पच्चीस यानी पिछहत्तर बटे सौ लिखते हैं देखिए अब दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या में बताना है देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है आठ पहले वर्ष बीस की वृद्धि हो गई तो हमने सौ प्लस बीस कर दी एक सौ और दूसरे वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो इसमें हमने 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी 100 प्लस 25 यानी एक सौ पच्चीस बटे सौ अब दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी तो वो आ जाएगा अब इसको सॉल्व कर लें देखिए यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 25 पंच 125 पच्चीस पच्चीस चौके सौ चार से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा चार तीय बारह यानी कि तीस ऊपर कितना बचा पिचासी इंटू तीस इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लें पाँच तिया पंद्रह यानी एक सौ पचास इंटू पिचासी इसका मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह से करें पंद्रह पाँच पिचहत्तर सत्ताईस सात पंद्रह अठे एक सौ बीस और सात कितने हो जाएंगे एक सौ सत्ताईस और एक जीरो है इसमें यानी कि बारह हजार सात सौ पचास उसकी क्या होगी वर्तमान यानी कि दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी तो आंसर कितना होगा हमारा बारह हजार सात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी किसी संपत्ति का मूल प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल कितना है इक्यासी हज़ार रुपये हो तो दो वर्ष बाद दो वर्ष पहले उसका मूल कितना था वो हमें बताना है क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी संपत्ति का मूल प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में क्या हो रहा है दस कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल कितना हो इक्यासी हो तो हमें बताना दो वर्ष पहले उसका मूल कितना था देखिए दो वर्ष पहले मूल हमें निकालना है तो मान के चलते हैं दो वर्ष पहले उसका मूल कितना था एक सौ रुपये हमने मान लिया अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ क्या कह रहा है प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में क्या होता है दस प्रतिशत की कमी होती है यानी कि दो वर्ष पहले उसका क्या मूल कितना था एक हमने मान लिया प्रति वर्ष उसमें क्या है दस की कमी हो रही यानी कि इसका हम दस कम कर दें कितना आएगा सौ माइनस यानी कि नब्बे पहले वर्ष दस प्रतिशत कम ही हो गई अब दूसरे वर्ष भी इसमें देखिए दो वर्ष पहले है यानी कि दो वर्ष तक कमी होगी दूसरे वर्ष भी इसमें दस प्रतिशत की कमी कर दें यानी कि नब्बे बटे सौ यानी कि दो वर्ष पहले हमने आय या मूल कितना मान लिया एक सौ रुपये इसका दस प्रतिशत कम एक वर्ष में हो गया यानी कि नब्बे बटे दूसरे वर्ष में दस प्रतिशत कम कर दिया नब्बे बटे यानी कि वर्तमान अब संपत्ति कितनी होगी इक्यासी हज़ार देखिए संपत्ति का वर्तमान मूल दिया था और दो वर्ष पहले उसका मूल पूछा था हमने दो वर्ष पहले की उसका मूल मान लिया कितना एक सौ रुपये इसमें दस प्रतिशत की कमी पहले वर्ष दूसरे वर्ष भी दस प्रतिशत की कमी यानी कि दो वर्ष तक दस प्रतिशत की कमी के बाद वर्तमान मूल उसका कितना हो रहा है इक्यासी हज़ार रुपये इसके कॉल रख दिया अब इसको सॉल्व कर लेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल अब देखिए एक्स इक्वल कितना जाएगा हंड्रेड ऊपर चला जाएगा इक्यासी हज़ार इंटू बटे में नौ इंटू कितना हो जाएगा नौ इनाम इक्यासी नीचे आ जाएगा इक्यासी से इक्यासी कैंसिल कितना आएगा वन तीन दो पाँच जीरो तो पाँच जीरो यहाँ पे लगा दें कितना आएगा एक लाख यानी कि दो वर्ष पहले उसका मूल कितना होगा हमने एक्स माना था यानी कि एक लाख रुपए होगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में दस की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी सबसे पहले देखिए वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कैसा हो नाइन्टी डिग्री का वो क्या होता है वर्ग होता है वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है बराबर होती है क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में दस की वृद्धि कर दी जाए तो हमें बताना इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी मान के चलते हैं देखिए सबसे पहले इसका अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ए यहाँ पे क्या है भुजा अब मान के चलते हैं इसकी भुजा कितनी है दस इकाई है देखिए दस इसलिए मान रहे हैं दस से क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है बाकी अब कुछ भी मान सकते हैं हमने दस इकाई मान लिया यानी कि इसकी भुजा कितनी है दस इकाई दस सेंटीमीटर दस मीटर कुछ भी मान सकते हैं यानी कि इकाई लिख लिया मैंने यहाँ पर यदि एक भुजा इसकी दस इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर यानी कि दस का स्क्वायर कितना हो जाएगा हंड्रेड 
वर्ग इकाई जब इसकी भुजा हमने दस इकाई मानी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा हंड्रेड वर्ग इकाई अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक भुजा में दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए यानी भुजा दस इकाई है इसमें दस प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि कैसे करते हैं सौ प्लस दस यानी कि जो भी वृद्धि होती है हम सौ में प्लस कर देते हैं एक सौ दस बटे सौ तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल यानी कि नई भुजा कितनी होगी ग्यारह इकाई तो नई भुजा ग्यारह इकाई तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर यानी कि ग्यारह का स्क्वायर कितना हो जाएगा ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस वर्ग इकाई हमें बताना है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी पहले क्षेत्रफल इसका सौ वर्ग इकाई था अब कितना हो गया एक सौ इक्कीस वर्ग इकाई तो कितना अधिक हो गया तो इससे इसको माइनस करेंगे एक सौ इक्कीस से सौ को कितना आएगा इक्कीस यानी इस इक्कीस वर्ग इकाई अधिक होगा प्रतिशत में देखेंगे तो वृद्धि ऊपर लिखेंगे बटे पुराना क्षेत्रफल कितना हंड्रेड इन टू है इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे सौ से सौ कैंसिल कितना आ जाएगा इक्कीस यानी कि नए वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 21 प्रतिशत की वृद्धि होगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है एक आयत की लंबाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा तो चौड़ाई में 10 प्रतिशत कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है बस यहाँ पे आयत दे दिया यहाँ पे क्या था वर्ग था अब इसको क्या सॉल्व करेंगे आयत का होता है देखिए सबसे पहले आयत जान लीजिए आयत का होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएँ समान और समानता हों और प्रत्येक कोण कैसा हो 90 डिग्री का वो हमारा आयत होता है आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है मान के चलते हैं इसमें लंबाई x है और चौड़ाई y है देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा एक्स वाई वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यदि इसकी हम लंबाई एक्स माने चौड़ाई बाय माने तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा एक्स वाई वर्ग इकाई इनकी लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए इनकी लंबाई x है इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दें तो कितनी होगी 11x सौ बटे दस इकाई यानी कि लंबाई आ गई हमारे पास 11x सौ बटे दस इकाई अब चौड़ाई में 10 प्रतिशत कमी चौड़ाई बा है इसमें 10 प्रतिशत की कमी कर दें यानी कि नब्बे बटे सौ देखिए कितना आ जाएगा नौ बाय बटे दस नई लंबाई आ गई और नई चौड़ाई आ गई तो नए क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई इंटू चौड़ाई कितने हो जाएगा ग्यारह नाम निन्यानवे एक्स वाई बटे हंड्रेड यानी नया क्षेत्रफल कितना होगा निन्यानवे एक्स वाई बटे हंड्रेड अब देखिए पुराना क्षेत्रफल एक्स वाई और नया क्षेत्रफल निन्यानवे एक्स बटे हंड्रेड तो ये बड़ी संख्या इसमें भाग लग रहा है यानी कि कम है नया क्षेत्रफल कैसा है कम है तो हमें बताना है क्या परिवर्तन होगा देखिए हम इसमें से पुराने वाले क्षेत्रफल से नए वाले को माइनस कर देंगे नया वाला हमारा कम है जब ये बड़ी संख्या से भाग लग रहा हो यानी वो कैसा होगा कम होगा तो देखिए इसको पुराने वाले क्षेत्रफल से इसको माइनस कर दें तो जो कमी है वो आ जाएगी एक्स वाई माइनस निन्यानवे एक्स वाई बटे हंड्रेड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हंड्रेड एक्स वाई माइनस निन्यानवे एक्स वाई तो हंड्रेड से निन्यानवे एक्स वाई माइनस होगा कितना आएगा एक्स वाई बटे हंड्रेड यानी कि इतनी इसमें कमी हुई नया वाला जो आया था इसके क्षेत्रफल में एक्स बटे एक्स इंटू बटे हंड्रेड की कमी हुई लेकिन हमें प्रतिशत में बताना तो प्रतिशत में कैसे निकालें एक्स वाई बटे हंड्रेड यानी कि जितनी भी कमी वृद्धि हुई ऊपर लिखते हैं बटे नीचे पुराना क्षेत्रफल पुराना क्षेत्रफल कितना एक्स वाई इंटू हंड्रेड प्रतिशत में पूछा इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं बटे के बटे में एक्स है तो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बटे के बटे की संख्या ऊपर पहुँच जाती है एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा कितना जाएगा एक प्रतिशत यानी कि एक प्रतिशत की कमी होगी एक प्रतिशत की क्या होगी नए वाले क्षेत्रफल में एक प्रतिशत की कमी होगी चलिए आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि चुनाव पर आधारित हैं और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार तीस मत लेकर सोलह मतों से हार गया कुल कितने मत पड़े देखिए इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को हम कम से कम स्टेप में सॉल्व करेंगे देखिए इसको समझिए आप एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार तीस प्रतिशत मत लेकर क्या हो गया सोलह हजार मतों से हार गया तो कुल कितने मत थे अब देखिए एक उम्मीदवार को तीस प्रतिशत मत मिले हम मान के चलते हैं टोटल मत कितने थे सौ प्रतिशत मान के चलते हैं टोटल मत सौ प्रतिशत इसमें से एक को तीस प्रतिशत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे सत्तर प्रतिशत यानी एक को तीस मिले दूसरे को कितने मिले होंगे सत्तर प्रतिशत देखिए एक को सत्तर मिले और एक को तीस मिले दोनों का अंतर कितना होगा दोनों का अंतर देखें दोनों का अंतर आएगा 40 प्रतिशत देखिए तीस प्रतिशत मत लेकर क्या सोलह हज़ार मतों से हार गया यानी कि तीस प्रतिशत वाला कितने सोलह हज़ार मतों से हार गया या इसको हम ऐसे कहें 70 प्रतिशत 
मत वाला सोलह हजार मतों से जीत गया यानी कि दोनों का हम डिफरेंस देखें कितना आएगा सोलह हजार प्रतिशत में देखें तो चालीस प्रतिशत डिफरेंस आएगा इक्वल कितना सोलह हजार देखिए चालीस प्रतिशत इक्वल कितना आ गया सोलह हजार चालीस प्रतिशत इक्वल इतना है तो एक प्रतिशत इक्वल कितना होगा एक प्रतिशत इक्वल कितना होगा और कम होगा तो और कम होगा तो चालीस से हम इसमें भाग लगा दें लेकिन हमें सौ निकालना है कुल कितने मत थे सौ प्रतिशत मत थे तो सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि और अधिक मत आएंगे देखिए चालीस प्रतिशत इक्वल इतना एक प्रतिशत कितना और कम होगा तो भाग दे देंगे लेकिन हमें सौ प्रतिशत निकालना है इसलिए सौ प्रतिशत कैसे और अधिक होंगे तो सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसको सॉल्व करें जीरो से जीरो चार से चार चौके सोलह कितने आ जाएंगे चार सौ चार सौ इंटू हंड्रेड कितना जाएगा देखिए चार सौ इंटू हंड्रेड हो जाएगा चालीस हजार यानी कुल मत कितने थे चालीस हजार इस तरीके से आप एक स्टेप लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे इसमें कुल सात हजार पाँच सौ मत पड़े इन मतों में से बीस प्रतिशत मतों को अवैध घोषित कर दिया गया यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के पचपन प्रतिशत मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ फिर इसको हम सॉल्व करें किस तरीके से इसको सरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़िए कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे इसमें कुल कितने सात हजार पाँच सौ मत पड़े इन मतों में से बीस प्रतिशत को क्या अवैध घोषित कर दिया गया यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के कितने मिले हों पचपन प्रतिशत मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हों वो हमें निकालना है देखिए एक उम्मीदवार को वैध मत के कितने मिले हैं पचपन तो दूसरे को वैध मत के कितने मिले हम मान के चलते हैं वैध मत कितने हैं सौ प्रतिशत जब एक को वैध मत के पचपन प्रतिशत मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे सौ माइनस पचपन यानी कि पैंतालीस प्रतिशत दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे पैंतालीस प्रतिशत जो कि वैध मत के वैध मत के उसे कुल मत मिलेंगे अब क्वेश्चन को यहाँ से देखिए क्या कह रहा है एक दो उम्मीदवार थे इसमें कुल सात मत पड़े यानी कुल मत कितने थे सात लेकिन इन मतों में से 20 प्रतिशत को क्या अवैध घोषित कर दिया देखिए 20 प्रतिशत को अवैध घोषित कर दिया तो यानी वैध कितने बचे 80 प्रतिशत वैध बचे देखिए इसको अभी आप सॉल्व मत कीजिए इसको हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे कैसे देखिए 7500 मत थे 20 प्रतिशत अवैध हो गए यानी कि अस्सी प्रतिशत अब वैध बचे क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले यानी दूसरे को पैंतालीस वैध मिले तो वैध मत है तो वैध मत कम 45 प्रतिशत निकाल देंगे तो दूसरे उम्मीदवार को जो मत मिले दो आंसर आ जाएगा हमारा तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 25 तीय पचहत्तर पच्चीस चौक सौ अब इसको और कैंसिल करें चार से चार एकम चार चार से इसको कैंसिल करें चार दो नहीं आठ अब इसको देखिए पैंतालीस इंटू बीस इंटू तीन बचा ऊपर तो पैंतालीस दो नहीं कितना आ जाएगा नब्बे यानी कि नौ सौ इंटू तीन नौ देखिए कितना जाएगा सत्ताईस सौ मत यानी दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले सत्ताईस सौ इस तरीके से हमें से एक स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे कितने आसान तरीके से बताया आपके लिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी थ्री क्या है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के पचपन मत मिले यदि कुल मत कितने थे पंद्रह हजार तथा पंद्रह मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को कितने मिले पचपन प्रतिशत हम मान के चलते हैं कुल वैध मत सौ प्रतिशत एक को पचपन मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे दूसरे को पैंतालीस प्रतिशत यानी एक को वैध मत के पचपन मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे पैंतालीस प्रतिशत देखिए वैध मत के पैंतालीस प्रतिशत हैं दूसरे उम्मीदवार को क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल मत कितने हों पंद्रह हजार दो सौ कुल मत हों लेकिन पंद्रह प्रतिशत क्या अवैध घोषित कर दिए पंद्रह प्रतिशत अवैध घोषित कर दिए यानी कि वैध कितने बचेंगे पिचासी प्रतिशत सौ से पंद्रह माइनस करेंगे यानी पिचासी प्रतिशत कैसे वैध अब देखिए दूसरे उम्मीदवार को वैध मत के कितने पैंतालीस मिले यानी वैध मत है वैध मत का हम पैंतालीस निकाल दें तो दूसरे उम्मीदवार को जितने वैध मत मिले वो हमारा आंसर निकाल आएगा देखिए इसको कैंसिल करते हैं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल पाँच से कैंसिल करते हैं पाँच दूनी दस बीस पाँच नाम पैंतालीस पाँच से फिर पाँच चौके बीस पाँच एकम पाँच कितने बचे यहाँ पे तीन तो पाँच सात पैंतीस चार से इसको कैंसिल करते हैं चार तीय बारह 
तीन बचे चार आठ बत्तीस यानी कि ऊपर कितना बचा नाइन इंटू सेवेंटीन इंटू थर्टी एट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए सत्रह नंबर में कितना होंगे एक सौ तिरपन इंटू कितने यहाँ पे अड़तीस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से आठ में करेंगे आठ दो सौ आठ तीन चौबीस सात आई दो तीन तेरह का नौ दो ग्यारह पाँच से करेंगे पाँच अठ चालीस आता ही चार पाँच तीय पंद्रह पंद्रह और चार कितने हो जाएंगे पंद्रह चार उन्नीस नीचे इंटू वन से करेंगे एट और यहाँ पे थ्री कितना जाएगा यहाँ पे फोर वन देखिए दस और आठ अठारह आता ही एक कितना हो जाएगा दो तीन पाँच यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध पत्र मिले वो आ जाएगा पाँच हजार आठ सौ चौदह तो दूसरे उम्मीदवार के हमें वैध मत मिल जाएंगे इस तरीके से हम आसान भाषा में भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जरूर नहीं आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक या फॉर्मूला याद रखना पड़े आप एक दो स्टेप में भी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है यहाँ पे हमारा परसेंटेज कंप्लीट होता है यदि आपको अच्छी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप चैनल अपनी चैनल सब्सक्राइब कर बेलाइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से क्लिक कर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें क्योंकि मैं इस चैनल से रिलेटेड और अधिक जानकारी अपने फेसबुक पेज पर डालता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू